প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভি এর ক্যারিয়ার रिलेटेड প্রোগ্রাম টার্নিং পয়েন্টে আর আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জনাব সবুর খান চেয়ারম্যান অফ ডেফিডেল গ্রুপ স্যার কেমন আছেন আপনি ধন্যবাদ ভালো অনেক ভালো তো স্যার আমাদের আপনি অলরেডি জানেন আমাদের প্রোগ্রামটা একটা টক শো এবং আমাদের প্রথম বেজ হচ্ছে এটা যে আমরা ক্যারিয়ারের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলে থাকি বেসিক্যালি তো আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন থাকবে খুব সফল একজন মানুষ আপনি নরমালি আমার এই সামনের চেয়ারটায় যারা কিছুটা সময়ের জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত থাকেন খুব সফল ব্যক্তিত্ব তারা তো আপনার এই সফলতার পেছনে আপনি প্রধান বা একটা মূল মন্ত্র কি মনে করেন আসলে প্রথমেই বলে নি যে সফল বলতে যা বোঝায় অবশ্যই আমি মনে করি যে সেই সফলতার দ্বারে আমরা এখনো পৌঁছাইনি বাট দিস ইজ ট্রু যে উই আর ট্রাইং আওয়ার লেভেল বেস্ট টু রিচ টু দ্য আলটিমেট গোল তো সফলতা বা আসলে যে কোনো ক্যারিয়ারের একটা নির্দিষ্ট ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জন্য যেটা সবচেয়ে বড় দরকার সেটা হচ্ছে টার্গেট ফিক্স করা কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত আমার আজকের অবস্থান সবকিছু মিলে যদি একটি কথায় বলতে হয় তাহলে বলা হয় যে টার্গেট ফিক্স আপটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল জীবনে যে আমি এই গোলটা রিচ করতে চাই স্বাভাবিকভাবে আমি যেটা মনে করি যে আমাদের আজকের প্রেক্ষাপটে তরুণ সমাজের অনেকেই কিন্তু টার্গেটটা ফিক্স আপ করতে পারে না কারণ যেমন আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলি কারোর সাথে দেখা যাচ্ছে যে সে ডিসাইড করতে পারে না সে কোন প্রফেশনটাকে সে আসলে বেছে নেবে বেসিক্যালি এখানে আমার একটা পয়েন্ট আছে স্যার এটা হচ্ছে যে আপনি বললেন যে এখনকার জেনারেশন টার্গেট ফিক্স করতে পারে না ধরেন আমি সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে যাচ্ছি ঠিক আছে বেসিক্যালি তো ক্যারিয়ার সিলেক্ট করা হয় এই লেভেলটাতে যে আমি সায়েন্স নিয়ে পড়ছি বিকজ আই ওয়ান্ট টু বি আ ডাক্তার আমি একজন ডক্টর হতে চাই আমি সায়েন্স নিয়ে পড়ে যাচ্ছি বাট আলটিমেটলি দেখা গেল যে যখন ভার্সিটি পরীক্ষা এডমিশন টেস্ট আমি দিব সায়েন্সের কোনো সাবজেক্ট আমি চান্সই পেলাম না তখন মানে ইজ ইট মিন দ্যাট আমি আমার ক্যারিয়ারটা তো ওখানেই তাহলে শেষ হয়ে গেল সো এই যে টার্গেট ফিক্সিং এটা কতটুকু ফ্রুটফুল আসলে আমি ব্যক্তিগত মনে করি কিন্তু টার্গেট ফিক্সারটা কিন্তু কিছুটা তো ডেফিনেটলি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলে নিতেই হবে কিন্তু যারা ফেল করে ফেল করে বলতে বোঝাচ্ছে যারা তাদের টার্গেট সাবজেক্টে তারা ভর্তি হতে পারে না বাট তারপরেও কিন্তু তারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হোক বা কোনো টেকনিক্যাল এডুকেশনে ভর্তি হোক দে মাস্ট হ্যাভ টু সিলেক্ট দেয়ার প্রপার রাইট ট্র্যাক কারণ যদি সে রাইট ট্র্যাকে না পৌঁছে তাহলে প্রবলেমটা কি দাঁড়াচ্ছে সে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো চার বছর একটা কোর্স কমপ্লিট করলো কমপ্লিট করার পর সে যদি এই চার বছরে সে নিজে গোছাতে না পারে তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি ক্যারিয়ার ট্র্যাকে এসে সে কিন্তু আবার ফ্রাস্ট্রেশনে পড়বে তো এই জন্যই আমার কাছে যেটা ব্যক্তিগতভাবে আমি যেটা মনে করি যে আসলে প্রত্যেকের কিন্তু একের অধিক টার্গেট রাখা উচিত অ্যাটলিস্ট মিনিমাম দুই ম্যাক্সিমাম তিন হলে ভালো কারণ সেক্ষেত্রে হয় কি যে অল্টারনেট অপশনটুকু তার কাছে খোলা থাকে এবং পাশাপাশি সে তার প্রায়োগিক যে ব্যবহারটুকু আছে প্রথম থেকে সেখানে সে কিন্তু টেকনোলজিকে বেস করে একের পর এক সে কিন্তু অগ্রসর হতে পারে দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট এক্সাক্টলি হোয়াট উই ওয়ান্ট টু নো যে বর্তমানে হাতে গোনা অনেকগুলো ভালো ইউনিভার্সিটির মধ্যে খুব প্রমিনেন্ট এবং খুব স্টাবলিশ একটা নাম ধরে রেখেছে ডেফোডেল ইউনিভার্সিটি তো আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটি যেটাকে আমরা গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটি বলি মানে হোয়াট ইউ থিঙ্ক যে পড়াশোনার ক্ষেত্রে পড়াশোনার মানের দিক থেকে এবং ওভারঅল একজন আমরা নর্মালি যেটা বলে থাকি যে একটা স্টুডেন্ট ঢোকে গরু হয়ে ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু বের হয় মানুষ হয়ে এটা একটা কথা প্রচলিত আছে সো ওই সেন্স থেকে হোয়াট ইউ থিঙ্ক যে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো শিক্ষার ওই মানটা কি প্রোভাইড করতে পারে কারণ আমরা সবসময় হুমড়ি খেয়ে পড়ি গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য গভর্নমেন্ট এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আমার দুইটার ভিতরে কিন্তু একটা মানে বিশাল একটা ডিফারেন্স কিন্তু আছে প্রথম দিকে আমি বলি সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট ইউনিভার্সিটিগুলি চলে হলো পাবলিকের ট্যাক্সের পয়সা তাতে করে কিন্তু যে ছাত্র বা ছাত্রী সরাসরি তাকে কোনো পয়সা সেখানে দিতে হবে অলমোস্ট বলা যায় যে আমাদের দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিন্তু ফ্রি অফ চার্জই পড়াচ্ছে নামমাত্র একটা পয়সা কোথাও সম্ভবত বিশ টাকা কোথাও হয়তো পঞ্চাশ টাকা কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিন্তু আবার চলে ছাত্র ছাত্রীদের আর্থিক সামর্থ্যের উপরে ভিত্তি করেই কিন্তু এই প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত হয় তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমরা দেখতে পাই যে একটা মেধাবী ছাত্রদের কিন্তু কন্টিনিউয়াস একটা হিরিক কিন্তু থাকে প্রথম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কোনো কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান না পেলে বা যারা মনে করে যে না আমি যুগোপযোগী শিক্ষা নিয়ে আমি দ্রুত বের হয়ে যাব তথাকিত সেশন জেটে যাব না বা আমার আসলে লাইফ ক্যারিয়ারটা যারা সিলেক্ট করে ফেলতে পারে যেমন
আমি অনেক ছেলেকে জানি যারা হয়তো দেখা যাচ্ছে তারা জীবনে এইম নিয়েছিল যে কম্পিউটার সাবজেক্টে পড়ে বাট তারা সেখানে জায়গা না পেয়ে বাংলায় ভর্তি হয়েছে বাংলায় ভর্তি হওয়ার পর হচ্ছে তার ডে ওয়ান দিয়ে তার ভিতরে ফ্রাস্ট্রেশন কাজ করছে তার সে তো ক্যারিয়ার বাংলা করে এখানে হচ্ছে কি তার ডে ওয়ান থেকে তার ফ্রাস্ট্রেশনটা কিন্তু এটা কিন্তু ইউনিভার্সিটি লাইফে এসে কিন্তু এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে তো এই ক্ষেত্রে যারা স্মার্ট ফ্যামিলি বা যাদের আমি মনে করি আর্থিক যাদের সীমাবদ্ধতা নেই তারা কিন্তু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে বেছে নিচ্ছে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ভিতরে কিন্তু আমরা একটা কম্পিটিশন লক্ষ্য করতেছি বাংলাদেশে ইতিমধ্যে ফিফটি ফোর প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি আছে এবং অবশ্যই সবাই কিন্তু একরকম শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব না কারো প্রাইস খুব হাই কারো কোয়ালিটি গুরু খুব হাই কেউ হয়তো শিক্ষাদান পদ্ধতি ভিন্নতা নিয়ে আসছে কেউ উত্তর উত্তর সে কিন্তু ডেভেলপ করে যাচ্ছে কেউ কিন্তু গবেষণার দিকে নজর রাখছে বিভিন্নভাবে কিন্তু বিভিন্ন কম্পিটিশন কিন্তু গ্রো করছে বাট আমি ব্যক্তিগতভাবে বলবো যে পাবলিক এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে কিন্তু একটা বিশাল ডিফারেন্স কিন্তু ধীরে ধীরে ফুটে আসছে কিভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু একটা গতানৈতিক ধারা আমি যেটা আগেও বলেছি যে তারা কিন্তু এর বাইরে বেড়ে আসতে পারে দে হ্যাভ টু ডিপেন্ড অন দ্য বাজেট অব দ্য গভর্নমেন্ট তাদের নিজের ইচ্ছা করলে তারা কিছু করতে পারে না বাট পাবলিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু সেই লিমিটেশন না থাকার কারণে তারা কিন্তু যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান করছে যেমন আমি যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলি আমরা কিন্তু আজ থেকে বিগত সাত বছর আট বছর আগে যখন আমরা টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং প্রথম ইন্ট্রোডিউস করি অনেকেই কিন্তু অবাক হয়েছিল যে কিভাবে সম্ভব আবার একইভাবে যেমন এমন কিছু সাবজেক্ট আমরা ইতিমধ্যে ইন্ট্রোডিউস করেছি যেগুলো কিন্তু অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো সাহস করে নেই লাইক রিয়েল এস্টেট ডিপার্টমেন্ট ঠিক এইভাবে কিন্তু অনেকগুলো নতুন যেমন আমরা রিসেন্টলি একটা নতুন সাবজেক্ট যেমন আজকে দেখেন বাংলাদেশে টেলিভিশনগুলোর কথাই যদি আমরা বলি আমরা যদি বলি যে নিউজ মিডিয়ার কথা বলি ঠিক তেমনি আমরা যদি ওয়েবের কথা বলি তাহলে সবচেয়ে বড় এফেক্টিভ সাবজেক্ট হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া and creative arts hmm. but multimedia creative arts sara prithibite kintu sobche demandable subject hmm. but bangladesh e kintu kono bishwabidyalay shuru kore nai karona ei subject e shuru korar jonno lot of kintu resource dorkar hoy lot of expertise dorkar hoy ebong lot of financial involvement hmm. problem tar theke boro kotha amar jeta mone hoy sir je oi field tai ekhon porjonto amader awareness ta oneker moddhe ekta ache nai that what to do and what is that apnar kache amar proshno hocche ei je ajke middle porjay hok ba khub পিকে হোক যে পজিশনটা আপনি হোল্ড করছেন স্বাভাবিক বিভিন্ন উত্থান পতন সবকিছুর মধ্যে দিয়ে আজকের এই জায়গায় আপনি তো আপনার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট বা জীবনে যে মোড় ঘোরার যে বিষয়টা সেটা আপনার কি ছিল যে একটা জায়গা থেকে আপনি সফলতার দিকে ঘুরে দাঁড়ানো বা টার্ন ওভারটা কি ছিল আসলে আমি আপনার প্রথম একটা কোশ্চেন যাই যে ক্যারিয়ারের প্রসঙ্গ নিয়ে তাহলে ওখান থেকে আমি টার্নিং পয়েন্ট আনতে চাচ্ছি যে প্রত্যেকটা মানুষের কিন্তু একটা ডিমান্ড থাকে একটা বয়সের সাথে সাথে যেমন আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বে যখন আমি কলেজে ছিলাম বা স্কুলে ছিলাম তখন কিন্তু আমার ক্যারিয়ার ছিল কিন্তু অন্যটা আমার কিন্তু ক্যারিয়ার চয়েস ছিল আমি পাইলট হব জিডি পাইলট হব দেন আমার সেকেন্ড অপশন ছিল আমি বিজনেস করব আবার ইউনিভার্সিটিতে ইন করার সাথে সাথে কিন্তু ডিসিশন নিয়ে ফেলাম আমি ব্যবসা করব তখন অনেক এবং তখন কিন্তু আমি ব্যবসা যেহেতু করব তা আমার ডে ওয়ান থেকে আই ট্রাই টু ডেভেলপ মাই নেটওয়ার্কিং যেটা আমি মনে করি যেহেতু আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুতরাং আমার সাথে যারা পড়াশোনা করেছে তারা খুব ভালোভাবে ওয়ার্ক করেছে যেটা আমাকে অনেকেই জিজ্ঞাসা করত আমার কি ইন্টেনশন আছে কিনা যে আমি যাকসুদ ইলেকশন করা হয়েছে নো আই ডোন্ট হ্যাভ দিস সোর্স অফ ইন্টেনশন তো বলো ওয়াই ইউ আর মেকিং এ ভেরি গুড নেটওয়ার্কিং আছে বিকজ মাই ইন্টেনশন ইজ দ্যাট ওয়েন এভার আই ল্যান্ড টু দ্য বিজনেস আই নিড এ ভেরি গুড নেটওয়ার্কিং তার মানে কি আমি আমার ক্যারিয়ার বা ওই যে বললাম যে টার্নিং পয়েন্ট কিন্তু ওটাই ছিল প্রত্যাখ্যাত তার মানে আমরা আজকের যুগে কিন্তু যুব সমাজে কি দেখি তারা ফেল করলেই ফ্রাস্ট্রেট হয়ে যায় বাট আমি কিন্তু মনে করি ফেলিউর রিয়েলি যে আজকে মনীষীরা যে বলে গেছে ফেলিউর ইজ এ সাকসেস অফ ফেলার বিকজ আমি যদি ফেল না করতাম তাহলে কিন্তু আমি আজকের এই অবস্থানে আসতাম না এবং ঠিক একইভাবে আমি যেটা মনে করি যে ব্যবসার জীবনে এসেও কিন্তু আমি ফেল করেছি কারণ ব্যবসার আমি প্রথম দিকে যেমন ব্যবসা শুরু করি আমি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ করার সাথে সাথে কিন্তু বিজনেস শুরু করি আমি নট গোয়িং টু এনি এনি আদার অল্টারনেট অপশন বিকজ আমার ডিটারমিনেশনই ছিল আমি ব্যবসা করবো এখন ব্যবসা করতে কিন্তু আমি কিন্তু ধীর গতিতে কিন্তু ব্যবসা অগ্রসর হলাম কিন্তু একটা পর্যায়ে এসে নাইনটি ফোরে এসে আমি নাইনটিতে ব্যবসা শুরু করে চার বছরের মাথায় আমি কিন্তু প্রচন্ড একটা আঘাত খেলাম ব্যবসায় সেই আঘাতটা কি আমার যত পুঁজি যা ছিল যেটাকে বলা হয় ক্যাশ মানি সেটা কিন্তু আমার সম্পূর্ণভাবে ছিন্তাই হয়ে যায় মানে ব্যাংক থেকে তোলার পরে একটা দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সমস্যা আই লস মাই অল মানি বাট সাডেনলি আই বিকাম অর আমার
কার প্রতিবন্ধকতা যদি না আসে তাহলে কিন্তু আসলে সাকসেস কখনই আসবে না সো আমি সবসময় যদি মনে করি যে আসলে আমার প্রত্যেকটা দুর্ঘটনাই কিন্তু আমার জীবনে সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট স্যার আরেকটা ব্যাপার যেটা আমি সবসময় যেটা মনে করি যে একটা মানুষের প্রথম কাজের প্রতি তার ইন্সপাইরেশন নিজের সম্পর্কে নিজের কনফিডেন্স এই বিষয়গুলো সবচেয়ে প্রথম গ্রো করে হচ্ছে তার কর্মক্ষেত্র থেকে যে জায়গাটা সে কাজ করে সেই এনভারনমেন্ট এবং সেই জায়গাটা থেকে বোঝা যায় অ্যাকচুয়ালি হাউ দ্য পিপল ইজ লাইক ঠিক আছে তো এই সেন্স থেকে এবং এই ভিউ থেকে আমি আমার দর্শকদের সাথে নিয়ে আমি আপনার কর্মস্থল থেকে ঘুরে আসতে চাচ্ছি প্রিয় দর্শক চলুন আপনাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি আমার পাশে বসে থাকা এই মানুষটি কর্মক্ষেত্র থেকে পঁয়ষট্টি সালে চাঁদপুর জেলা তৎকালীন চাঁদপুর মহকুমার অধীন বাবুরহাট এবং দাসজি গ্রামে আমার জন্ম আমার বাবা মোহাম্মদ ইউনুস খান উনি এই মুহূর্তে আমাদের মাঝে আমাদেরকে সবসময় আন্দোলিত করে থাকেন এবং মা রোশনারা বেগম এবং চাঁদপুরে বাবুরহাট স্কুলে পড়াশোনার পর চাঁদপুর কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পাস করার পর আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই এবং সেখান থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স কমপ্লিট করে উনিশশো নব্বইয়ে প্রথমই আমি ব্যবসা শুরু করি ব্যাফরিল কম্পিউটার্স আমার ব্যবসায়িক লাইফের প্রথম প্রতিষ্ঠান যা অদ্যাবধি তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলাদেশে আমরা কাজ করে যাচ্ছি উনিশশো বিরানব্বইয়ের শেষের দিকে বাংলাদেশে প্রথম কম্পিউটার ক্লোন কম্পিউটার অ্যাসেম্বল শুরু করি যা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম ছিল ইম্পোর্ট করা থেকে শুরু করে কম্পিউটার সামগ্রী বাজারজাতকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্র্যান্ডকে বাংলাদেশে রিপ্রেজেন্ট করা থেকে আরম্ভ করে অনেকগুলো সাহসী পদক্ষেপ উনিশশো থেকে পঁচানব্বই পর্যন্ত নিয়ে থাকে দুটি মেয়ে বড় দুটি মেয়ে এবং পরে একটি ছেলে তিনজনই পড়াশোনা করছেন আমি অবশ্যই আমার বাবা মার কাছে সবচেয়ে বেশি ঋণী এই কারণে বলবো যে আমার বাবা কিন্তু ব্যবসায়ী ছিলেন হয়তো খুব সফল ব্যবসায়ী ছিলেন না বাট উনি ওনার ওনারও জীবন প্রারম্ভিক জীবন থেকে প্রথমেই ব্যবসার মাধ্যমে কিন্তু শুভ সূচনা করে আমরা চার ভাই তিন বোন এবং চার ভাইয়ের মাঝে আমি প্রথম ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করেই প্রথম ব্যবসায় আসি ব্যবসাতে আসার পিছনে কিন্তু মূল কারণ ছিল আমার বাবার ব্যবসার ইনভলভমেন্ট কিন্তু বাবা ব্যবসায়ী হওয়াতে কিন্তু আমরা মনে করি যে আমরা ব্যবসার অনেকগুলো খুঁটিনাটি কিন্তু বাবার কাছ থেকে শিখতে সক্ষম হয়েছে যে বাবা মা এখনো আমাদের জীবিত এবং আমরা ওনাদের আশীর্বাদ পাচ্ছি নব্বই সালে আসলে ডেফুরিল কম্পিউটার্সের যাত্রা শুরুর পর উনিশশো ছিয়ানব্বই সাতানব্বইতে এসে আমরা প্রথম এডুকেশন ক্ষেত্রে আমাদের বিস্তার ঘটে এবং এডুকেশনের প্রথম আমরা ডেফুরি ইনস্টিটিউট অফ আইটি বা ডিআইটির মাধ্যমে আমরা যাত্রা শুরু করি পরবর্তীতে ডিআইটির সফলতা দুই সালে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আবেদন করি এবং দুই সালে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদন পাই এবং দুই সালে জানুয়ারিতে আমরা চব্বিশে জানুয়ারি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যাত্রা শুরু প্রথম থেকে যে আমরা আইটি এবং এডুকেশন ক্ষেত্রে আমরা বিস্তার করব কারণ স্বাভাবিকভাবে অনেকগুলো ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অভাবনীয় অপরচুনিটি থাকার পরেও আমরা অন্য কোনো ব্যবসাতে কন্ট্রিবিউট না করে আমি বা আমার 
ব্যক্তিগতভাবে আমি বলবো যে আমার টিমের সবার মাঝে একটা কমিটমেন্ট চলে আসে যে আমরা কিভাবে বাংলাদেশের এই আর্থসামাজিক পরিবর্তনে আমরা আসলে তথ্য প্রযুক্তি এবং শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারি এবং সেই লক্ষ্যেই আসলে দুই হাজার দুই সালে দুই হাজার দুই এবং দুই হাজার তিনে যখন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হই তো অনুভব করি যে শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা ব্যাপক কিন্তু গ্যাপ বাংলাদেশে রয়ে গেছে কারণ আমরা এখনও যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করে থাকি সেটা সনাতন ধর্মী শিক্ষা সার্টিফিকেট বেস শিক্ষা এবং স্বাভাবিকভাবে আমি ব্যক্তিগত মনে করি যে আমরা যারা ব্যবসায়ী হিসাবে আমরা আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা অবদান রাখছি আমাদের একটা বড় কমিটমেন্টই হচ্ছে যে কোনোভাবেই হোক আমরা চাকরি বাজারে তাদের কর্মী ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে চাই তা আমি মনে করি ডেফুটি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি যাত্রা শুরুর পর থেকেই আমরা কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি যে মার্কেট ডিমান্ড ওরিয়েন্টেড সাবজেক্টগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য রিসেন্টলি আমরা আরেকটি বৈপ্লবিক কোর্স আমরা ইন্ট্রোডিউস করতে সক্ষম হয়েছে যা আমরা দীর্ঘ দুই বছর যাবৎ ইন্ডাস্ট্রির সাথে কথা বলে আমরা কোর্স ডিজাইন করেছি সেটা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া এবং ক্রিয়েটিভ আর্টস টেকনোলজি আমরা জানি যে আজকে ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স এবং বিভিন্ন মিডিয়ার ব্যাপক এবং বৈপ্লবিক কিন্তু আসলো উন্নতি সাধিত হচ্ছে বাংলাদেশে এত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরেও কিন্তু আমরা মাল্টিমিডিয়াম ক্রিয়েটিভ আর্ট টেকনোলজি মতো এমন একটি যুগোপযোগী সাবজেক্ট শুরু করা শহর বাংলাদেশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হয়নি এবং দুর্ভাগ্য বা আমি বলবো যে আজকে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলো কিন্তু শুধু মাল্টিমিডিয়া এবং ক্রিয়েটিভ আর্ট টেকনোলজির ভিত্তি করে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় তারা প্রতিষ্ঠা করেছে স্বাধীনতার পর অনেক আশা নিয়ে অনেক স্বপ্ন নিয়ে এই দেশের লোক যুদ্ধ করার পরও বিভিন্ন আমার মনে হয় গোত্রে বিভক্ত হওয়ার কারণে কিন্তু আমরা পলিটিক্যাল সাফল্য পাইনি কিন্তু আমরা যদি শিক্ষা ক্ষেত্রের মাধ্যমে ব্যাপক পরিবর্তন না ঘটাতে পারি আজকে কিন্তু একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় একটি কৃষক তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলার পর যে সামান্য পয়সাটুকু উপার্জন করে তার একটা বিরাট অংশই কিন্তু ব্যয় করতে চায় সে তার সন্তানদের জন্য যাতে তার সন্তান শিক্ষা জীবন গ্রহণ করে বা শিক্ষিত হয়ে এই সমাজে বা তার স্বপ্নের সে বাংলাদেশ গড়ার কাজে হাত দেয় আমরা আশা করি যে সরকার এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদেরকে সফলতার জন্য বা আমাদের ছাত্রছাত্রীদেরকে প্রায়োগিকভাবে মানসিকভাবে তাদেরকে আগামী প্রজন্মের সঠিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তারা সহযোগিতা করবে যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত যারা কাজ করছে মাননীয় মন্ত্রীর সত্যিকার হচ্ছে সাহসী উদ্যোগের কারণে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি ধীরে ধীরে কিন্তু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা খুব চমৎকার একটা পরিবর্তন আসছে অনেকগুলো ইনস্টিটিউট আমরা ইতিমধ্যে ডেভেলপ করেছি ডেফুরি ইনস্টিটিউট অব আইটি বাংলাদেশ স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট যেখানে আমরা ভকেশনাল ট্রেনিংকে আমরা এনকারেজ করে থাকি একইভাবে আমি বলবো যে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আন্ডারে ডিআইটি বাংলাদেশে গত প্রায় বারো বছর যাবত আমরা কাজ করছি এবং এটা অবশ্যই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে ইটস একটা সত্যিকার তো প্রাউড করার মতো যে ডেফুরি ইনস্টিটিউট অব আইটি ছাত্রছাত্রীরা গত প্রায় ছয় থেকে সাত বছর যাবৎ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সারা বাংলাদেশের সেরা স্থানগুলো দখল করে থাকে ইতিমধ্যে আমরা পারমানেন্ট ক্যাম্পাস গঠন করেছি এবং আমরা মনে করি যে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বা সরকার প্রধান যেখানে আমাদেরকে বলে দিয়েছে দুই একরের মাঝে কিন্তু সেখানে আমরা পনেরো একরের মাঝে একটা সুবিশাল চমৎকার ক্যাম্পাস আমরা অলরেডি তৈরি করেছি এবং সেখানে আমরা এই সেমিস্টার থেকে আগামী সেমিস্টার থেকে ক্লাস শুরু হচ্ছে আমাদের শিক্ষকদের সর্বোচ্চ গবেষণা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রকাশনার মাধ্যমে প্রকাশিত করে ইতিমধ্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গৌরবকে সমন্বিত করেছে বিদেশের বিভিন্ন নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিন্তু আমাদের সাথে তারা বিভিন্ন রকম বাইলেটারাল এগ্রিমেন্ট করছে যেখানে আমাদের ছাত্রছাত্রী ওদের ক্রেডিট ট্রান্সফার করে যেতে পারবে আমাদের শিক্ষকরা সেখানে গিয়ে পড়াতে পারবে সেখানকার শিক্ষকরা আমাদের মাঝে আসতে পারবে এবং আমরা বিভিন্ন রকম রিচার্জ আমরা জয়েন্টলি কাজ করবো তো এইভাবে আসলে মাত্র দশ বছরে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অনেক বিপ্লব করা অবশ্যই সম্ভব না বাট এগিন আমি মনে করি যে আমরা ট্রাই করে যাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সুন্দর স্যার মানে 
ছোট ছোট কিছু ওয়ার্ডে বলতে গেলে খুব টিপ টপ পরিপাটি এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ওই যে আপনাকে একটু আগে বললাম যে আপনি কি সেটা আমি জাজ করতে পারবো আপনার কাজের জায়গা থেকে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইউ মাইট বি অনেস্ট ইউ মাইট বি অ্যাম্বিশিয়াস আপনি ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড হতে পারেন এবং আপনার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনি যে জায়গাটায় বসেন এই জায়গাটা এট এ গ্লান্স চোখ রাখলেই বোঝা যায় যে হ্যাঁ অল দা অল ইউ আর স্পিকিং ওয়ে ট্রু সত্যি খুব সুন্দর অনুষ্ঠানের একদম লাস্ট পর্যায়ে আমরা তো এই পর্যায়ে এসে আপনাকে আমি ছোট একটা প্রশ্ন করতে চাই খুব সফল একজন মানুষ আপনি ইন মাই সেন্স আমার অডিয়েন্স দ্য সেন্স বাট আমার প্রশ্ন হচ্ছে আপনার কাছে যে জীবনে এই জায়গাটা যদি না থাকতেন চেয়ারম্যান এই এই পোস্টটা যদি বিহল না করতেন তো নিজেকে কোন জায়গায় দেখতে চাইতেন আপনি যে আপনার ভালো লাগতো ইফ আই কুড বি দ্যাট আসলে একটা ব্যাপার হচ্ছে সফলতা শব্দটা কিন্তু মানে বর্ডার অ্যাসপেক্ট এটা আসলো অনেক আমি সিম্পলি যেটা বলতে চাই সেটা হলো যে যেমন আমি নিজেকে সফল মনে করি না যে আবার কেন তার কারণ হচ্ছে যে মানুষের কিন্তু ডিমান্ড প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হয় যেমন একটা 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 বাচ্চা ছেলেকে যদি আপনি এখন সামনে নিয়ে আসেন তার কিন্তু ডিমান্ড হচ্ছে এটা চকলেট আবার আপনি আরেকটু স্টেজে যান তার ডিমান্ড হচ্ছে আরেকটা ডিমান্ড অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে কিন্তু ডিমান্ড তৈরি হয় মানুষের যেমন আমি যখন প্রথম ব্যবসায় আসি তখন কিন্তু আমি এত ভালো করতে পারবো এটা কিন্তু আমি ভাবিনি আবার একদিন ব্যবসায় ভালো করতে করতে কিন্তু একটা স্টেজে আমি আসতাম যেমন হয়তো একটা সময় আমার ড্রিম ছিল আমি বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি হবো তো দুই হাজার এক সালে কিন্তু আমি দুই হাজার এক সালে কিন্তু বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি হলো তার মানে আমি যখন কম্পিউটার সমিতির সভাপতি তখন ইট ওয়াজ রেকর্ড বিলো ফর্টি ইয়ার্স মানে চল্লিশ বছর নিচে কিন্তু বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সভাপতি সোফার এখন পর্যন্ত কেউ হয়নি তো এনিওয়ে এখন কিন্তু অলমোস্ট দশ বছর আমি পার করে আসছি কিন্তু এখনো কিন্তু আমাকে সফল মনে হয়নি যে কেন তার মানে কি আমি কি খুব বেশি গ্রেডি না আসলে ব্যাপার হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে তো আমি নলেজ আর্ন করছি প্রতি মুহূর্তে আমার স্পিড বেড়ে যাচ্ছে একটা সময় আমার স্পিড ছিল কি আমি হেঁটে মুভ করতাম একটা সময় আমি মুভ করতাম হয়তো দেখা যাচ্ছে যে স্লো গাড়িতে এখন আমি মুভ করছি একটা ফাস্ট গাড়িতে তার মানে কি আমার কিন্তু ইন্টেনশন আমার নলেজ আমার ডিমান্ড আমার চারপাশের রিসোর্স সব কিন্তু অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে আমি কিন্তু মনে করি যে আমি আমার টার্গেটে পৌঁছাতে পারছি না এখন আমি সফল হবো কখন যদি আমি এক কথাই বলি তাহলে আমার সফলতা হবে তখনই যখন একটা সময় আমি দেখব আমার কোনো কাজ নেই যে আমার সমস্ত কিছু কিন্তু একটা সিস্টেমের ভিতরে চলছে আমি সেটা এনজয় করতে পারবো আই ডোন্ট নো ততদিন আমি বেঁচে থাকি কিনা কিন্তু তখনই কিন্তু আমি সফল ভাবতে পারবো যে হ্যাঁ আমি এমন কিছু প্রতিষ্ঠানকে ডেভেলপ করতে পেরেছি যেখানকার মানুষগুলি যেখানকার সিস্টেমগুলি তার নিজের মতো করে চলছে একটা ট্রান্সপারেন্ট সিস্টেম ডেভেলপ তখন হয়তো আমি নিজেকে বলতে পারবো ইয়েস আই ডিড বাই জব বাট এগেইন আবার যদি আমি মনে করি যে না আমার তো আরো ডিমান্ড আরো বেশি আমার নলেজ তৈরি হয়েছে তো সেই জন্য সফলতাটা খুব কঠিন একটা প্রশ্ন বাট এগেইন আমি মনে করি যে অবস্থান আমি দাঁড়িয়ে আছি অবশ্যই আলহামদুলিল্লাহ আমি অবশ্যই সন্তুষ্ট তবে আমি আবারও বলছি যে পুরো আর্থ সামাজিক দেশের জন্য যদি কিছু কন্ট্রিবিউট করে আমি যদি মনে করি যে হ্যাঁ নিজেকে সম্পূর্ণ ফ্রি করতে পারি তখন আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সার্থক মনে করব স্যার খুব ভালো লেগেছে আপনার সাথে কথা বলে ইটস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল খুব সুন্দর কিছু কথা বলেছেন এবং আই বিলিভ অ্যান্ড আই হোপ সো ফার যে আপনার এই কথাগুলো যদি আমরা ফলো করি এবং আমাদের ইয়াং জেনারেশন যারা টিভি সেটের সামনে আজকে আছে তারা যদি ফলো করে ডেফিনেটলি তারা খুব ভালো কোনো ফ্রুটফুল কোনো রেজাল্ট পাবে এবং লাইফে শাইন করবে প্রিয় দর্শক আশা করি খুব ভালো লেগেছে আমাদের আজকের এই আয়োজন আগামী পর্বে দেখা হবে নতুন কোন অতিথির সাথে ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন আর চোখ রাখুন মাই টিভির পর্দায় সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাই টিভির ক্যারিয়ার রিলেটেড প্রোগ্রাম টার্নিং পয়েন্টে আর আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জনাব সবুর খান চেয়ারম্যান অব ডেফোডিল গ্রুপ স্যার কেমন আছেন আপনি ধন্যবাদ ভালো অনেক ভালো তো স্যার আমাদের আপনি অলরেডি জানেন আমাদের প্রোগ্রামটা একটা টক শো এবং আমাদের প্রথম বেজ হচ্ছে এটা সে ডিসাইড করতে পারে না সে কোন ক্যারিয়ার সিলেক্ট করা হয় এই লেভেলটাতে যে আমি সায়েন্স নিয়ে পড়ছি বিকজ আই ওয়ান্ট টু বি আ ডাক্তার 
আমি একজন ডক্টর হতে চাই আমি সায়েন্স নিয়ে পড়ে যাচ্ছি বাট আলটিমেটলি দেখা গেল যে যখন ভার্সিটি পরীক্ষা এডমিশন টেস্ট আমি দিব সায়েন্সের কোনো সাবজেক্ট আমি চান্সই পেলাম না তখন মানে ইজ ইট মিন দ্যাট আমি আমার ক্যারিয়ারটা তো ওখানেই তাহলে শেষ হয়ে গেল যে আমরা ক্যারিয়ারের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলে থাকি বেসিক্যালি তো আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন থাকবে খুব সফল একজন মানুষ আপনি নর্মালি আমার এই সামনের চেয়ারটায় যারা কিছুটা সময়ের জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত থাকেন খুব সফল ব্যক্তিত্ব তারা তো আপনার এই সফলতার পেছনে আপনি প্রধান বা একটা মূল মন্ত্র কি মনে করেন আসলে প্রথমেই বলেনি যে সফল বলতে যা বোঝায় অবশ্যই আমি মনে করি যে সেই সফলতার দ্বারা আমরা এখনো পৌঁছাইনি বাট দিস ইজ ট্রু যে উই আর ট্রাইং আওয়ার লেভেল বেস্ট টু রিচ টু দ্য আলটিমেট গোল তো সফলতা বা এই যে টার্গেট ফিক্সিং এটা কতটুকু ফ্রুটফুল আসলে আমি ব্যক্তিগত মনে করি কিন্তু টার্গেট ফিক্সারটা কিন্তু কিছুটা তো ডেফিনেটলি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক লেভেলে নিতেই হবে কিন্তু যারা ফেল করে ফেল করে বলতে বোঝাচ্ছে যারা তাদের টার্গেট সাবজেক্টে তারা ভর্তি হতে পারে না বাট তারপরেও কিন্তু তারা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হোক বা কোনো টেকনিক্যাল এডুকেশনে ভর্তি হোক দে মাস্ট হ্যাভ টু সিলেক্ট দেয়ার প্রপার রাইট ট্র্যাক কারণ যদি সে রাইট ট্র্যাকে না পৌঁছে তাহলে প্রবলেমটা কি দাঁড়াচ্ছে সে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো চার বছর এটা আসলে যে কোনো ক্যারিয়ারের একটা নির্দিষ্ট ডেস্টিনেশনে পৌঁছানোর জন্য যেটা সবচেয়ে বড় দরকার সেটা হচ্ছে টার্গেট ফিক্স করা কারণ আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত আমার আজকের অবস্থান সবকিছু মিলে যদি একটি কথায় বলতে হয় তাহলে বলা হয় যে টার্গেট ফিক্স একটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল জীবনে যে আমি এই গোলটা রিচ করতে চাই স্বাভাবিকভাবে আমি যেটা মনে করি যে আমাদের আজকের প্রেক্ষাপটে তরুণ সমাজের অনেকেই কিন্তু টার্গেটটা ফিক্স করতে পারে না কারণ যেমন আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলি কারোর সাথে 